हेलो एवरीवन क्लास फिफ्थ नाउ इट्स टाइम टू एवीएस स्टडी इट्स योर एवीएस बुक सो ऑफ नीट एंड कम टू द चैप्टर नंबर फोर इट्स ऑन बुक पेज नंबर ट्वेंटी वन एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डिग्निटी ऑफ लेबर नाउ लेट्स रीड ऑफ दिस चैप्टर नो वर्क इज सुपीरियर इन इट्स कोई भी काम अपने में श्रेष्ठ नहीं होता इट इज़ एब्सल्यूटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज हाई और लो इस तरीके से किसी भी काम को कंसिडर करना बहुत गलत होगा कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है आप काम को उसकी कैटेगरी में डिवाइड अच्छे बुरे से नहीं कर सकते देयर आर मैनी हेल्पर्स हु आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लिव्स हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे हेल्पर हैं हमारे चारों तरफ या हमारे हेयर एंड देयर हमारे नियर कि जो हमारे हेल्प करते हैं और उनके काम से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है लेट अस सी सम ऑफ दैम चलो उनमें से कुछ को हम जान लेते हैं लाइक स्वीपर मैड कारपेंटर एंड रैक पिकर वी कैन वेल इमेजिन हाउ डिफिकल्ट आर लिव वुड बी एंड हाउ डल्टी आर सराउंडिंग्स वुड बी इफ दीज पीपल्स डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज अगर ये सारे लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें तो हमें इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें उस लाइफ को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो लाइफ अभी हम अपनी स्पेंड कर रहे हैं जो लाइफ हम जी रहे हैं क्योंकि अगर स्वीपर नहीं होंगे तो हमारे आस पास बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी हमारे अगर मैड ना हो तो हम अपने घर के कामों को टाइम पर या ईजिली हमें कोई काम हमें नहीं मिल सकता कारपेंटर ना हो तो हम जो जिस तरह से हम नाइट में रेस्ट करते हैं या हमें रेस्ट करने के लिए अपने घर जाते हैं फर्नीचर का यूज़ करते हैं कारपेंटर ना हो तो हमें वो फर्नीचर नहीं मिल सकता तो इस प्रकार कहा गया है कि इन सारे सभी हेल्पर्स की हेल्प से ही हमारी जो ये लाइफ है जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इजी हो पाया है वी ऑल वर्क हार्ड टू अर्न आ लिविंग हम जीने के लिए सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड ऑल ऑफ दिस आर इम्पॉर्टेंट सभी के अलग अलग पेशे होते हैं सभी अलग अलग तरीके का काम करते हैं और जो कि उनका बहुत इम्पोर्टेंट होते भी हैं जॉब्स लाइक स्वीपिंग द स्ट्रीट्स यानी कि अपने स्ट्रीट्स सड़कों को स्वीप करना झाड़ू लगाना साफ रखना पिकिंग अप रैक्स कूड़ा उठाना कूड़ा पिक करना ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप्स फार्मर्स क्या करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तभी हमें उन खाना मिलता है एंड सेलिंग फूड जो लोग फूड बेचते हैं जो लोग प्रोडक्ट किसी भी तरीके के आइटम्स बेचते हैं जो हम तक पहुँचते हैं उन्हीं की हेल्प से हमारी लाइफ इजी हो पाई है आर ऑल डिफरेंट बट बट इसेंशियल ये सभी चीज़ें हैं तो अलग अलग लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं इसेंशियल ज़रूरी पीपल हैव डिवाइडेड द वर्क अमंग दैम सेल्स टू मेक ईच अदर्स लाइफ कंफर्टेबल एंड इजी लोगों ने अपने काम को खुद से ही बांट लिया है अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए दिस इज कॉल्ड द डिविजन ऑफ द लेबर we must under understand that we all are dependent on each other for our survival every work is respectable and must be done with completely honest आपका काम कोई भी हो काम जैसा भी हो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए काम का सम्मान करना चाहिए एंड मस्ट बी डन विथ कम्प्लीटली ऑनेस्टली और आपको अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि वर्क कोई छोटा और बड़ा नहीं होता एंड डिग्निटी ऑफ लेबर अब ये डिग्निटी लेबर ऑफ डिग्निटी देखिए आप डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स डैट एवरी वन शुड बी रेस्पेक्टेड फॉर द वर्क ही डज डिग्निटी ऑफ लेबर में ये बताया जाता है कि सभी का आप सम्मान करो चाहे वो कोई भी काम करता हो आपको उस सभी काम का सम्मान करना चाहिए एवरी पर्सन मस्ट बी एवरी पर्सन मस्ट डू हिज शेयर ऑफ वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी क्योंकि कोई भी एवरी पर्सन जितने पर्सन होते हैं मस्ट उनको चाहिए कि वो अपने इस सोसाइटी के लिए और बेहतर करें वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क हमें क्या करना चाहिए हमें सभी काम का सम्मान करना चाहिए डिसरेस्पेक्ट टू एनी जॉब लीड्स टू सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमिनिटी टू मैन काइंड अगर हम किसी वर्क की डिसरेस्पेक्ट करते हैं निरादर करते हैं उनके काम का सम्मान नहीं करते तो एक तरीके से हम अपने ह्यूमन मैन काइंड का और अपने इस सोसाइटी का एंड हम उनके साथ क्या करेंगे हम उनके साथ एक अन्याय करेंगे एंड आर सोशल रिफॉर्मर्स जो हमारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने हमारे इस सोसाइटी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है 
सोशल रिफॉर्मर्स लाइक गांधी जी जैसे कि समाज सुधारक में गांधी जी का नाम लिया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी दयानंद जी का वर्क हार्ड टू रिमूव इन इक्वेलिटी फ्रॉम द सोसाइटी इन सभी ने क्या किया है इन सभी ने सोसाइटी को असमानता को दूर करने का कार्य किया है ये बिल्कुल एक समानता लाने चाहते थे एंड दे बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू द क्रिएट अवेयरनेस एंड ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी और इनके ओपिनियन से इनका विश्व वास था कि आपको इक्वेलिटी सोसाइटी में अगर समानता चाहिए तो आपको एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ड्यूरिंग द एंशियन टाइम पुराने ज़माने में यानी कि पहले प्राचीन समय में द लोवेस्ट कास्ट वर कॉल द शुद्र और द अनटचेबल्स जो पुरे जो नीची कास्ट थे उनको शुद्र कहा जाता था और उनको अनटचेबल बिकॉज ऑफ द मेनियल जॉब्स दे डिट और वो जो काम करते थे उसको क्या कहा उसको नीच माना जाता था नीच माना जाता था उनके काम को एंड दिस पीपल कोड नॉट मिक्स अराउंड विद अदर पीपल बाकी लोगों के साथ उन पीपल को उन लोगों को मिक्स नहीं किया जाता था इन हीज आश्रम्स वर रिक्वायर वर रिक्वायर टू डू एवरी काइंड ऑफ जॉब्स फ्रॉम द कुकिंग टू क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड डिसपॉइजनिंग ऑफ गार्बेज गांधी जी सेट दैट नो वर्क इज मेनियल गांधी जी कहते थे कि कोई भी काम मेनियल नहीं होता कोई काम तुच्छ नहीं होता छोटा नहीं होता उन्होंने अपने आश्रम में एट दिस आश्रम ही प्रैक्टिस इक्वालिटी उन्होंने क्या करा उन्होंने समानता को अपने आश्रम में फैलाया एंड ऑल पीपल इन हिज आश्रम वर रिक्वायर्ड टू डू एवरी काइंड ऑफ द और उन्होंने अपने आश्रम में लोगों को जॉब भी दी काम भी करने के लिए दिया जैसे खाना बनाने का कार्य सफाई का कार्य कूड़ा उठाने का कार्य इन सभी को काम भी दिया एंड गांधी जी हिमसेल्फ रूज टू डू दिस जॉब्स विद प्राइड और गांधी जी इन कामों को खुद भी बहुत गर्व से करते थे ही वर्क फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स ही हैव रिमूव अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी एंड कॉल द अनटचेबल्स हरिजन्स पीपल ऑफ गॉड और हरिजन्स को वो ये बोलते थे जो आ, मानते थे ना कि इन लोगों को हमें छुआ छूत मानते थे कि इन लोगों को छूना नहीं इन लोगों के साथ बैठना नहीं इन लोगों के साथ खाना नहीं है तो उन लोगों को उन्होंने अनटचेबल्स को कहा है कि जो हरिजन हैं ये भी गोड के बनाए हुए लोग हैं He always believed in equality of humans and respected the dignity of लेबर उन्होंने हमेशा समानता में विश्वास रखा है और वह लोगों को आदर करते थे लोगों के काम की लोगों के मेहनत का भी लोगों की श्रम की भी रेस्पेक्ट करते थे एंड नाउ गवर्नमेंट्स रूल गवर्नमेंट के क्या रूल थे था गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेड द वेरियस लॉज ऑफ द प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स गवर्नमेंट ने भी सिटीजन्स अपने नागरिकों के लिए कुछ रूल्स बनाए थे और वो रूल से एवरी सिटीजन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड द इन रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट दे बिलोंग टू यानी कि एवरी सिटीजन हर प्रत्येक नागरिक को इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज यानी कि समान ही अपॉर्चुनिटीज uh, अवसर दिए गए थे उनकी फील्ड में एंड अनटचेबिलिटी इज़ द पनिशेबल एक्ट हैज़ एंड हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड और जो अनटचेबिलिटी जो एक्ट था इसको उन्होंने एक एक्ट निकाला था कि इस तरीके के बातों पर उन्होंने बैन लगाई थी कि कोई भी अपने सोच में विचार में ऐसी चीज़ें ना लेकर आए डिग्निटी ऑफ लेबर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम सो दैट द कमिंग जनरेशन रेस्पेक्ट ईच अदर एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज कम्प्लीट टली रिमूव्ड ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ना जात पात जातिवाद इन सब चीज़ों को उन्होंने हटाकर लोगों में समानता की भावना को लेकर आए और स्कूल्स में भी बच्चों को ये सिखाया गया कि इन इक्वलिटी को हटाया जाए इक्वलिटी को आगे रखा जाए और आगे की हमारी जनरेशन ने ऐसा ही किया उन स्कूल्स में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं एक साथ पढ़ते हैं सभी एक्टिविटीज़ में एक साथ उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है आजकल की जनरेशन में इन इक्वलिटीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है एंड रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर मेड इन जॉब्स स्कूल्स कॉलेजेस एट ई टी सी सो एज टू प्रूव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और हमारी सोसाइटी ने जॉब्स के यानी कि जो उनकी गवर्नमेंट जॉब्स होनी थी उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए हैं इक्वलिटी में लाकर उनके लिए उन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया है Now job satisfactions for most of us money is the main reason for which a person work 
कोई भी अगर व्यक्ति एक कार्य करता है तो वो पैसे कमाने के लिए करता है द अदर रीज़न माइट बी स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग वी आर गुड एट टू मीट एंड द इन इंट्रैक्ट विद अदर पीपल टू बी द प्रोडक्टिव टू फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड द एकम्पलिशमेंट फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है अपने को पैसे कमाने के लिए इस सोसाइटी में जीने के लिए अपनी जीविका जीने के लिए जॉब सर्टिफिकेशन होना पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है एंड डूइंग अ जॉब गिव्स अस एन एम ऑन आर लाइफ एंड आल्सो रिमूव्स बोर्डम फ्रॉम इट और जो हमें जॉब जो होती है जो एक कार्य होता है जब इंसान करता है तो वो उसकी तमाम टेंशनों को दूर करके वो एक अच्छी लाइफ जीता है वो अपने एम को पूरी तरह से प्रूव कर है और वो उन सारे चीजों को रिमूव करता है जिन चीजों से वो परेशान है एंड वट एवर काइंड ऑफ वर्क वी डू जिस तरीके का भी काम हम करते हैं वी मस्ट हैव जॉब सेटिस्फिकेशन वो हमारी जॉब के लिए सेटिस्फिकेशन हमें संतुष्ट रखता है इट मीन्स दैट हाउ कंटेंट अ पर्सन इज विद हिज एंड हर जॉब कोई भी पर्सन अपने काम को अपने कंटेंट को पूरी तरह से समझता है और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं चाहे वो आ, मेल में हो चाहे वो फीमेल पर्सन में हो देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आ पर्सन लेवल्स जॉब सेटिस्फिकेशन सम ऑफ देम आर एस फॉलो कि आपकी जो जॉब होती है वो आपको सेटिस्फिकेशन कराती है किस तरह से कुछ रूल्स कुछ फॉलो पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे देखें द जॉब्स पे दैम इनफ आर फुलफिल टू देयर इम्पोर्टेंट नीड्स जॉब हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत को फुलफिल पूरी करती है एंड इट हेल्प्स दैम द गैन एक्सपीरियंस एंड द स्टेटस इन द सोसाइटी जॉब से अगर जॉब अलग अलग फील्ड में होती है जॉब से ही हमारी सोसाइटी जॉब से ही हम सोसाइटी में मेंटेन करके रहते हैं खुद को अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं इट हेल्प्स दैम टू ग्रो एंड बी क्रिएटिव ये जॉब जॉब जो होती है हमें अलग आगे जाकर हमें ग्रो कराती है एंड हमें क्रिएटिव बनाती है इट गिव्स दैम अ बैलेंस सोशल लाइफ ये हमारी सोशल लाइफ में बैलेंस रखती है इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाइल वर्किंग एंड इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू देयर करियर और ये हमारे करियर के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखती है हमारे करियर जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइड होनी होती हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराती है सो स्टूडेंट्स इट्स इन अफ फॉर टूडे लाइक दिस नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन नाउ रीड इट अगेन थैंक यू